Karibu katika shamba chef. Katika vipindi hivi tunaangazia jadi kuu la tamaduni za Afrika, chakula. Tukisafiri kote ndani ya Kenya, kujua nini tunachokula, wapi tunapokipata na jinsi tunavyokipika. Tunachunguza njia mpya ya kupika, kuifanya kuwa haraka, salama, safi na nusu ya gharama. Tunakutana na familia, tunaingia katika nyumba zao na kujua nini kinatokea katika majiko ya wakenya. Kujifunza, kutoa ushauri, kubadilisha majiko na muhimu zaidi kufurahia chakula. Karibuni kwa kipindi chetu cha Shamba Chef. Leo tuko hapa Kanyado County. Katika ardhi ya Wamasai. Wamasai wanajulikana sana kwa kufuga mifugo. Tena wanajulikana kwa kukula nyama. Nyama. Na nyama nyingine zaidi. Sijui kama wanajua kuhusu lishe bora. Tutagundua. Tuko hapa kutembelea mama na baba na Isula. Twendeni. Habari. Eh? Habari zenu. Salama. Ehe. Familia yako ndio hii? Ndio hii. Aha. Mama, Rebecca ana umri gani? Ana miezi kumi. Miezi kumi? Mm -hmm. Ah, okay. Sisi tuko hapa kukusaidia kurekebisha jikoni yako. Ya, yeah, karibu sana. Alafu mama pia tuko na mpishi mtaalamu ambaye atatufundisha kupika chakula kitamu. Chenye lishe bora lakini. Yeah. <laughs> Kwa wakati huu, tafadhali tuonyeshe jikoni lako. Karibu. Ah, asante. Hapa ndio unafanya mapishi yako yote. Hapa ndio nafanya mapishi yangu yote. Mama, hii jikoni nikiangalia iko na shida kadhaa. Mm -hmm. Na kwanza hii moshi ambayo inatoka hapa iko na madhara kwa watoto. Tena uko na mtoto ambaye uko na miezi kumi peke yake. Hapa Kenya, zaidi ya watu elfu kumi na tano hufa kila mwaka kutokana na uchafuzi wa hewa ya ndani kwa ndani manyumbani mwao. Hii ni zaidi ya idadi ya watu wanaokufa Kenya kutokana na ajali za barabarani tena kukinyesha unaona kuna mashimo na hapa naona wanatumia makaa na pia wanatumia kuni natumia kuni na makaa lakini ninapenda kutumia makaa eh makaa ni gali sioni vyombo zenye unatumia mm -hmm. sioni chakula chenye labda ulikuwa umepika asubuhi zote umeziweka wapi huwa ninapeleka ile nyumba tunakaa mm -hmm. kwa sababu Unaona mbwa zinapitia chini mm. sasa siezi acha chakula. Mama tueleze kuhusu hiki chakula ambacho unapika. Mm -hmm. uh, unanunua kutoka kwa soko, soko ama kuna zingine unapanda huku nyumbani? Huwa mara mingi nanunua kwa soko mm -hmm. na ingine huwa ninapanda shambani. Eh pia nimeona kuku zako zikikimbia huku. Mm -hmm. Ni ngapi? Eh, Nilikuwa na kuku ine, mm -hmm. Sasa ugonjwa ikakuja ikapeleka mbili. Sasa niko na mbili. Aya utatupeleka kwa shamba kwa wakati huu. ndilo shamba langu. Uh -huh. hey. Mama, ungependa kuongeza mazao yako? Ningependa kuongeza. Auzuri ni kwamba tuna wataalamu mm -hmm. kadhaa ambao watakuja na watahakikisha kila kitu ni sawa. Asante. Hey. Ah. Sasa pale tumeona shida nyingi pale kwa jikoni kweli eh? Kuna mashimo. Kuna mashimo. Kwa hivyo mvua ikinyesha inaingiza maji kabisa. Kuni zinapata maji. Moshi ni ya kabisa. Mm. Hata hiyo mlango yake haifanyi kazi. Inaingiza mm. vumbi kwa chakula chote kishapika. Lazima tujaribu kupunguza gharama ya mama Naisula kutumia makaa. Hiyo pesa anaweza atumia kufanya vitu vingine. Njia moja ya kumsaidia kupunguza gharama ni kumuonyesha njia ambayo anaweza ongeza mavuno yake pale kwa shamba yake. Mimi najua wataalamu ambao wanaweza msaidia mama Naisula na familia yake. Oh, Oi hata mimi na wataalamu ambao ninajua atamsaidia ile shamba bado. Haya, tuanze kazi. Sawa kabisa. <laughs> Kutatua gharama za makaa za mama jiko safi la kupikia la kisasa ndilo jibu. Kuna machaguo kadhaa lakini Christine kutoka Envirofit yuko hapa kuompa mama ushauri. Ile kitu imenishangaza kwanza ni moshi. Moshi mwingi kwenye jiko. Kwani unatumia jiko gani kupikia? Uh, natumia moto wa kuni uh -huh. na pia natumia jiko la makaa. Kwa nini hautumii makaa peke yake? Huwa situmii makaa peke yake juu uh -huh. makaa ni begali. Unauziwa makaa pesa ngapi? Nauziwa hii mkebe ya kilo mbili uh -huh. 120. Kweli hiyo ni pesa mengi. Uh -huh. Lakini nafikiri nina suluhisho. Uh -huh. Ukitumia hili jiko la Envirofit uh -huh. Super Saver, moshi unapunguza kwa kiasi cha asilimia sitini hivi. Uh -huh. Hii jiko kwanza inatumia makaa kidogo. Uh -huh. Unaona hii nafasi? 
hapa ndani mm-hmm. kuna kitu imewekwa ili ya kuhifadhi moto mm-hmm. ndio ukipika moto wote unaenda kwa chakula chako mm-hmm. hii chuma kuna vidude ambazo zinakusaidia kuweka sufuria mm-hmm. unaweza weka sufuria size tofauti mm-hmm. kwa hivyo unaweza kupikia watu wengi mm-hmm. na hili jiko kuna vidude huko vimewekwa kwenye miguu kushikilia ukiweka jiko chini linashikiliwa kumaanisha kwamba kama unapika chakula cha kukoroga kama mfano e ugali mm. sufuria haitaanguka mm. <laughs> hii chuma inaitwa cast iron chuma mzito sana ina hifadhi moto kwenye jiko isitoshe jiko lenyewe lina vishikilio kumaanisha kwamba mtoto unaweza kumtuma kubebe jiko kwa sababu halina moto liko na mlango mkubwa kumaanisha ukiwasha hewa inaingia haraka kwa hivyo linawaka haraka mm-hmm. ukiwasha jiko sio lazima ushinde ukiwafungua mlango ukifunga mm-hmm. unafunga tu mlango wako alafu unatumia hapa mm-hmm. ukitaka hewa kidogo unafunga ukitaka hewa nyingi mm-hmm. unafungua ukimaliza kupika unatoa jivu unaenda unamwaga mm-hmm. umesema hili jiko lina hifadhi moto hivyo ni kusema inatumia makaa kidogo kuliko lile jiko la kawaida kwa mfano umesema unatumia kilo mbili mm-hmm. ya 120 mm-hmm. kwa usiku. Mm-hmm. Ukitumia hili jiko utatumia tu nusu ya hayo maka. Mm-hmm. Kwa hivyo utatumia tu shilingi 60. Mm-hmm. Kumaanisha utaokoa 420 mm-hmm. kwa wiki. Mama anatumia shilingi 120 kwenye makaa kwa siku. Kama atatumia jiko la makaa la Envirofit Super Saver, atatumia nusu ya makaa na atumia shilingi 60 tu kwa siku. Hii inamaanisha ataweza kuokoa zaidi ya shilingi 420 kwa kila wiki. Hili jiko uh, mama Naisula anaweza lipataje na wapi? Hili jiko tumeliweka kwenye supermarkets mm-hmm. hapa Rongai. Mm-hmm. Utalipata kwenye supermarket ya Clean Shelf mm-hmm. na Naivas. Mm-hmm. Tuko na warranty ya miaka miwili. Jiko likiaribika kabla ya miaka miwili kuisha tutakurekebishia au tukubadilishie bila malipo yoyote. Rahisi sana kuwasha. Mm-hmm. Unaweka tu makaa hapa mm-hmm. hivi. Alafu unaweka karatasi hapa mm-hmm. kwa mlango. Alafu unawasha. Mm-hmm. So ukiwasha kwa dakika mbili hivi utapata moshi jiko likiwaka. Mm-hmm. But makaa yakishashika moto bas hakuna moshi. Aya, sasa itabidi niende nichukue hiyo timu nyingine yote ya shamba chef itengeneze hili jiko. Kuokoa pesa na kuotesha chakula cha afya kwa ajili ya familia yako bustani au shamba la jikoni ni njia nzuri Chris kutoka Mavuno yuko hapa kumsaidia mama Naisula kupata vingi kutoka kwenye udongo wake Kwa nini dongo ni mzuri na mavuno yangu iko chini kidogo Dongo kwa wakati wote ule una ukosefu wa madini moja ama nyingine Mama Naisula mm-hmm. wewe ungependa kupanda nini hapa Viazi na minki sasa unaona kama ushajua ile mimea unataka una kupanda hapa kwanza inafaa ujue hiyo mimea inahitaji madini na gani sababu kuelewa kile mimea unahitaji ndio itakuwezesha kuelewa e, aina ya mbolea ambayo utatumia kwa udongo wako yale madini ambayo unaongezea kwa mimea madini yanachukuliwa na mimea yanawekwa kwa mazao ni mbolea ipi hasa anahitaji hapa kwa ile shamba lake hii mbolea ni mbolea uh, speciali imetengenezwa mm-hmm. kwa upanzi wa green peas mm-hmm. ama minji mm-hmm. na pia inaweza tumika kwa upanzi wa viazi. Mm-hmm. Hizi mbolea ni pesa mingi ama hii mbolea iko kwa mifuko ambayo ni ya kilo moja na ni bei nafuu. Unaweza ipata kwa maduka yoyote ya vifaa za ukulima ama agrodila shops zilizo karibu na wewe. Kama ilivyo kwa mbolea zote na viwadudu fata maelekezo kwa makini. Kama unahitaji taarifa zaidi, muulize muuza pembejeo za kilimo. Ukitumia mbolea vizuri kwa shamba lako, mazao yako yataweza kuongezeka kwa asilimia 30 hadi 50. Oh. Inakani kama wewe hapo mm. hapo umeshajipanga. Ukifuata hiyo taratibu, uh-huh. mimea yako itaongezeka. Uh-huh. Asante Chris. Asante. Asante. Evelyn ni mtaalamu wa lishe bora. Anaweza kumongoza mama kwenye kipi bora kula kwa ajili yake na familia. Ni vyakula gani ambazo huwa unapika? Tuseme kwa wiki huwa ninapika ugali na sukuma na pia kideri. Uh, sukuma na kideri? Mm. Na mimi nilikuwa nafikiri wa Masai wanakula tu nyama, nyama, nyama kila siku. Sio kila siku kwa sababu nyama ni pesa mingi. 
Nyama pia ni nzuri lakini ni vyema tuweze kuongeza vitu zingine ili tuweze kukua na ile lishe bora. Evelyn, ukisema lishe bora unamaanisha nini haswa? Lishe bora ni kukula vyakula aina aina kutoka kwa vikundi tofauti jinsi tunavyoona kwa gurudumu la vyakula. Mlo kamili una vyakula kutoka vikundi tofauti na tunapaswa kula chakula kutoka kila moja hapo ya haya makundi kila siku. Kuna makundi matano. Haya ni protini ya wanyama. Husaidia ukuaji na nguvu kwa ajili ya mifupa imara, meno na misuli. Protini ya mimea. Husaidia kutengeneza damu yenye afya na kutoa nyuzi kwa ajili ya utumbo wenye afya kwa usagaji wa chakula. Mboga mboga husaidia ukuaji mzuri wa mifupa na uwezo mzuri wa kuona. Matunda hutoa nguvu nyingi na kusaidia kuzuia maambukizi na magonjwa. Mazao ya chakula cha wanga au stachi kutoa nguvu kwa ajili ya kazi na mwendo. Evelyn, mama Naisula ana mtoto mchanga wa miezi kumi. Ni vyema pia kuangalia hiyo akinunua chakula na kipika pia. Ni vyema uh, angalie jinsi mtoto anakula kwa sababu inatakikana aweze kuendelea kunyonyesha mtoto na anapoendelea kunyonyesha ni vyema pia ampatie vyakula tofauti kwa sababu mtoto bado ni mchanga na maziwa ya matiti hamtoshelezi muda wa kuanzia mwanzo wa ujauzito mpaka mtoto anapofikia umri wa miaka miwili unaitwa kipindi cha siku elfu moja. Hizi siku elfu moja ni muhimu sana kwa maisha ya mtoto kwa ajili ya ukuaji na kupevuka. Ili mtoto wako mdogo akue akiwa na afya imara na aweze kusoma vyema shuleni, kitu muhimu sasa ni lishe bora. Ulaji wa mlo wenye uwiano mzuri kwa ajili yako na mtoto wako ni kitu bora kwa ajili ya maisha ya baadaye ya mwanao. Na pia akumbuke kwamba chai sio mzuri kwa sababu inazuia damu kuweza kukua vile inahitajika maziwa anapopika ni vizuri aongeze kwa chakula kwa sababu maziwa iko na ile calcium ambayo inasaidia kufanya mifupa iweze kukua na nguvu na sasa ni wakati wangu wa kwenda pale sokoni kuchukua viungo ambavyo tutapatia ule mpishi wetu hodari ali ninapoenda huko na mawedo yote mwana isula ndio niko nayo ehe kienda pale sokoni sisahau minji juu hata rebeka anapenda minji <laughs> sisahau Ah, tunane baadaye. Tunane baadaye. Tunane baada ya muda mfupi ambapo mama Naisula na mpishi wetu mtaalamu watatufundisha kupika chakula kitamu na chenye afya. Je, unataka maelezo zaidi jinsi ya kuboresha jikoni mwako? Tembelea tovuti yetu www.shambashef.com. Utapata vidokezo, viungo vya mapishi na jinsi ya kutayarisha chakula chenye ladha nzuri na chenye virutubisho. Pata vipeperushi kuhusu kuboresha jikoni kama inavyoangaziwa katika kipindi. Tupate pia kwenye Facebook na Twitter. Je, unawaza kinyume biashara yako itakugharimu pesa ngapi? Na utapata faida gani? Usiwaze tena. Tembelea tovuti yetu ya www.donlosetheplot.tv. Bonyeza budget mkononi. Na utajionea jinsi biashara yako itakavyoweza kuwa na faida. Kwa budget mkononi unaweza kujitengenezea bajeti ya kibinafsi kwa ajili ya bidhaa kadha kwa upesi na kwa urahisi sana. Kifaa hiki kina vidokezi vya kilimo pia. Kwa hivyo tumia budget mkononi kufanya bajeti yako wakati wowote na popote. Karibu ni tena. Karibu Chef Ali, Mama Naisula na kuona ushajitayarisha. Hebu tuone Melvin umetuletea nini leo. Haya. Mboga eh? Mboga? Mboga. Ah, hapa bado niko na. Bado mboga sio? Mboga zenye rangi kama ya karoti zinasaidia na macho. Mm -hmm. Na ni mzuri pia kwa mtoto na kwa mama kama wewe ambaye ana mtoto mchanga. Mm -hmm. Matunda yana manufaa gani jani kwa mwili? Ah, sana sana matunda inatukinga kutoka magonjwa. Pale pia nilipitia nikapata chakula chenye wanga kazi yake mwilini ni kutupea nguvu hapa pia niko na protini ya mimea nitumaisi kusahau eh protini ya mimea sana sana inatusaidia kusaga chakula 
uh, ndio basi tumbo inabaki kama imeline kwa line uh, mama naizula mimi nakuelewa wewe ni mmasai anajama ndio hii ninasaidia kujenga misuli yetu na pia mifupa ah kweli uh-huh. haya basi tuko na vyakula vyote kutoka vikundi vyote vitano ambavyo lazima tukulea moja moja kila siku shefali kazi kwako na mama naisula Naona umepata jiko la makaa la Envirofit Super Saver. Lakini pia una jiko la kawaida la makaa. Ndiyo. Sasa pengine nikuulize katika kutumia haya, unatumia makaa kiasi gani hapa na pengine hapa kiasi gani? Na pia tunaki tunataka tufanye ma- majaribu tuone ipi itaweza kuweka moto zaidi. Hapa huwa natumia mkebe moja ambao ni kama huu, si ndio? Ndio. sasa mkebe mmoja mzima. Haya wacha tuweke. kiasi na hapa tutaweza kutumia makaa kiasi. Sasa hili nusu debe tutaweka hapa. Ndio umeona tumetumia nusu debe na bado pia yamebaki makaa. Sasa basi unaje tuwashe alafu tuanze kufanya majaribio yetu. Haya Lakini ikiwa inaendelea kupata moto tuweza kushambua viazi vetu na lenge na matoke yetu. Hai mama mbona imetimu dakika tano tena Envirofit Super Saver jiko lishawaka vizuri na hili jiko pia limewaka lakini bado tena unaona makani mengi. Kwa hiyo tuanze jaribio letu. Teka sufuria alafu taweka maji. Mhm na hapa taweka maji. Tuone gani tachemka haraka. Hai sasa tuanze kupika. Lakini kabla ya kupika lazima utoshe mkono, si ndio? Hai mama sasa uko wakata vitunguu mimi nitachukua nyanya ende kuziosha pale ikikisha kwa umeosha nyanya zako vizuri ziwe safi vizuri Mama Naisula mnaendeleaje hapa kwa wazima Muda huu wote tu ni maji mnapika mimi niko na film shaendelea Kwa hakika tutajaribu kupima haya majiko so tunafanya majaribio mm-hmm. Hapa tuna hii Envirofit Super Saver ambayo ni jiko la makaa na hapa tuna jiko la kawaida la makaa mm-hmm. Ukiangalia hapa tumetumia makaa mingi sana na nusu ya makaa yaliyoko hapa ndio tumeweka hapa lakini ukiangalia hapa tena inachemka kwa vizuri na hii hapa tena yajaribu kuchemka. Haya, sijui mmetayarishia nini? He, hapa leo sisi tuna matoke, tuna katlesi za viazi na vegetable ndani tena pale kama mboga kadhaa. Halafu tena tuna malenge ambayo yatakuwa na maziwa, halafu atakuwa na utamu kwa mali. Mm, chakula kina kakita wa kitamu. Yeah. Lakini kweli kinalisha bora kabisa tuanze na hizo mbegu zitasaidia uh, kulainisha uh, tumbo na pia zinakupa protini mingi sana na pia unajua pia malenge ni mzuri sana kwa 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 na mtoto wako mm-hmm. na pia inasaidia na nguvu za macho haya tuona na baadaye Yes, unajua watu wanakula yote kila kitu. Hizi mbegu tutazikausha kwenye jua hivi, alafu tena unakaranga pole pole bila mafuta. Inakuwa ni kama kitafunio ambayo pia itakuwa ni bora kwa afya yako. Mama sasa hapa tutaweka matoke yetu kwenye maji ya moto yanaweza kuchemka kwa vizuri lainike, alafu baada hapo tutaendelea tena kupika. Kwa sasa tutakata nyama vipande kiasi kisha tutatayarisha. Sasa tutatumia papai. Sasa utachukua utaifinya hivi kidogo ipate kutoka ile maji yake bas hata na vipande vipande kidogo za kufutia ndani mm-hmm. bado shetia papayo lako mm-hmm. utatia thaumu na tangawizi kidogo mm-hmm. hapa ndani mm-hmm. alafu utakoroga mm-hmm. wacha kwa muda wa dakika 15 kisha itakuwa tayari kupika baada ya kushika nyama ni bora kuosha mikono yako ah sasa mama umeona mm-hmm. mbegu zetu tena zishakuwa zimekauka vizuri kwenye jua mm-hmm. sasa baada hapa mm-hmm. tutazifanya kama kuzikaranga kwenye sufuria moto ukishaweka mbegu zako ndani unakoroga alafu weka chumvi. Chumvi mingi? Chumvi utaweka nyingi alafu baadaye utaitoa ili iweze kupata ile ladha nzuri. Lakini kama unasikia rufu sasa tayari tena inaenda kwa hiva. Na utatoaje chumvi? Chumvi itatoka yenyewe. So chumvi iko kando na mbegu zako ziko kando. So ukichota hivi unachota mbegu peke yake alafu na chumvi yote inabaki kwenye sufuria. Hmm. Tamu sana. Sasa ina kwa pole pole. Mm-hmm. Unakaa nyumbani ukila. Hai, mama na hapa tumeka vitungu, tangawizi, rafaumu. Sasa so, tunataka tukaranga kidogo, tukaanze kushikana kwa vizuri. Sasa pengine watanisaidia kuweka nyama mm-hmm. ile ladha zote ziwe ziko kwa ndani. Alafu baada hapa endelea kukoroga mimi nilete nyanya tuweke ndani. Tengeza nyanya. 
Tutawacha nyama iive kwa muda wa dakika ishirini na matoke ya ive vizuri. Nyama imeiva sasa. Tutaweka matoke, tukoroge kiasi ili ule utamu ukole vizuri. Kwa sasa utaongeza limao. Matoke ya nyama yameshaiva, tayari kuandaliwa. Ah. Aya. Aya. Najua watatengeneza vizuri lakini. Naye. Tuchemshe katlesi. Mwanzo chemsha viazi minji hadi zilainike kwa vizuri. Kisha songa kama unavyosonga ugali. Sasa hapa kidogo tutaweka pilipili manga. Kidogo iwe na taste yani. Alafu tutaweka chumvi. Angeza chumvi kidogo tu. Na koroga vizuri. Kisha kurogoka kwa vizuri sasa. Kidogo tu tutengeza kama kiboli, alafu tena utailaza. Hivi polepole itia kwenye yai lako, afatoa kwenye yai moja kwa moja, itia kwenye unga wako wa, afatukua weka hapa. Tuendele. Sasa mama, tutazikanga hizi. Alafu tukange paka yue, rangia dhahabu vizuri. Mama, imekuwa kavu vizuri, kwa nje, lakini kwa ndani, bado laini. Kwa kutengeza majimbi au butternut, kata vipande kiasi, chemsha kwa muda wa dakika 20, tamwaga maji. Kisha rudisha kwa moto. Toa so, tatumeiliki, unataka hizi mbegu ziloko hapa ndani. Weka ndani. Kwa sasa, unahitaji glasi moja ya maziwa. Alafu moja kwa moja, utaiweka ndani. Kwa leo hatuweki sukari. Hizi hizi malenge ikiiva vizuri yenyewe kidogo kwa mbali ina tamu, alafu na pia maziwa yakitokota kwa vizuri kibaki ile uzito wake inakuwa ina sukari yake ndani. So taacha ichemke, afuta kuwa chakula kizuri sana kwa mtoto. Matoke ya nyama, katlesi za viazi na minji, majimbi ya maziwa na iliki, na mwishowe mbegu za majimbi au butternut. Kula kina kaki, kina kaki yuzuri, kina kaki tamu. Wasi kumakweli ndiyo hawa. Watakumwa kama ili chakula kinaweza ama kiwezi. Karibu ntule. Tamu. Tamu. Abige. Mwesiki aje. Tamu. Tamu. Mbishi yali. Hii nini? Begu za malenge. Ili ambozo kawida mnatupa. Kuna kutupa sasa. Unapika na chumvi. Bas. Mwako sana wamze kula. Tamu. Na mjewonja pia uzu njini. Karibu ni. Malenge. Na hivi ni viazi ya ma? Ehe, hizi ni katlesi hizo. Mna kionaji? Mkizuri? Mama kianza wako pikia chakula kama hiki, mta kifraia? Samba. Joel? Eh? Mambo ya kuhoje? Hini tamu buwana? Alafu pia mama naisula unonelea hizi chakula zote ni raisi, hata ikuja ni mtoto hapa akila, kutafuna yote ni raisi. Sisi tumefraya chakula zote, lakini sasa itabidi tuende tukangalia lile jikoni lako mama naisula. Haya, mama naisula, angalia jikoni lako. Zuri, eh? Mpia. Mabadiliko kuhili. Mpia kabisa. Kila kitu inakabizuri. Haya, ya mtu ingendani. Jikoni lako, kwali naka mpia, mzuri. Unaonele aje? Mzuri. Tuwanze na iyo. Tuwanze na iyo. Mufungua. Yoyo. Na kama kia kisha moto, moshi inapita hapa. Hewa inabakikiwa safi. Hewa inabakikiwa safi. Kabati, uneza fungi ya chakula. Uwezi pelaka chakula uweke nyumba mnalala. Unaeka hapa. Ukibaki hapa umbo yezi kula, ama panya. Ati kukujuno na wamefunika vizuri, wanaike sasa hata mvoi kinyesha. Hakuna hile mambo ya mvoi kuingia ndani. Tena hakuna upepo. Unavionelea hapa mama naisula umeke wa fomaika. Unaeza shinda ukipanguza, ukikata katia vya kula. Kila kitu inabaki kiwa safi. Oh, ndiyo. Na hii Enviro Fit Super Sebo unaonelea aje? Ah, naonelea ni mzuri. Aha. Juni meona inapika vizuri na pia inapunguza maka, unatumia chache. Baba Naisula, unezi ingepa sasa kupikia mama Naisula chakula kitamu kisuri. Ndiyo? 
kuna kitu kingine moja tunataka kuonyesha hapa nje. Haya, twende. Aha. Kwa hivyo mama Nesula tuliwaelewa ni vyema kukongezea yao kwa wili. Maana yake wale wengine vile walifariki dunia ili punguza mayai yako na mayai kama mnavyojua mayai ni muhimu sana kwa afya yenu kwa afya watoto unajua baba Nesula na lile jiko milionaji ah ni nzuri sana kwa jele yeye yeah. kulima kama mingi haikulima kama mingi mm. kwa hivyo unajua sasa imekokolea pesa kabisa maisha mabadilika bana mm. tumefurahi kabisa ehe mm-hmm. umejifunza nini haswa nimejua jinsi ya kutumia ya vyakula ya aina tano kwa hivyo umejifunza lazima mtu ali chakula moja moja kwa zile vikubwa vitano kila siku. Ah, sijui mama Naisula umejifunza nini ngine? Ah, zile siku elfu moja uh-huh. mtu akiwa mjamzito uh-huh. ah, chakula aina tano uh-huh. anaweza kula. Aha, uh-huh. kwa hivyo uh-huh. unamaanisha ya kwamba ni muhimu sana uh-huh. mwanamke kutoka ile siku kwa mjamzito uh-huh. mpaka tuseme miaka mbili za mtoto uh-huh. alishe huyo mtoto vizuri. Uh-huh. Mama Naisula, uh-huh. tumeshukuru sana baba Naisula asante. Junge nasi wakati mwingine. Tunaposafiri katika jiko lingine katika kipindi chetu cha, cha shamba, shamba. shamba.